Hello, hello, can you hear me? Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes, ¿Me escuchan? Sure. yes. Hello, one, yes. two, three. Yeah. I'm sorry si me estaban hablando antes, pero no me he dado cuenta que había dejado conectado a los, los audífonos. Okay. Uh, well, can you hear me now? Hello? Yes. Okay, good. Thank you very much for your uh, your attendance. Para asistencia, very good. Welcome to another English class. Si no estoy incorrecto, this is the class number 17. If I'm not wrong. Okay, in the previous class, we started a little bit about the simple past tense. Also, we have the vocabulary practice and different materials. For example, do you remember what well, well or welding is? What is welding? ¿Alguien recuerda qué es well? Good evening, Mr. Good evening, Mr. Uh, Mr. Luis, do you remember what Tell me. is? Excuse me? Do you remember? Do you remember? Uh, uh, so, so. Soldadura. Soldar. Soldar. Very good. Very good. Okay, screw. This is the action. Uh, atornillar, entonces. Titan. What is Titan? Titan, does anybody remember what Titan is? I'm sorry. Apretar. Apretar. Okay. Excellent. And how about adjust? This is ajustar. Ajustar. Okay, very good. And a screw. This is un tornillo. Tornilla. Excellent. Tornillar. Excellent. Very good. Okay. Also, we have, do you remember what conveyor, conveyor belt? ¿Alguien se recuerda qué era esto? Conveyor belt. Es como la... la transportadora. Uh -huh. Excellent. The manual labor. The man, manual labor, do you remember? Algo como manufactura, mister. O hecho a mano, no sé. Again, thank you, Mr. Liz. Different opinion? Manual de trabajo, no, bicho. I'm sorry? No sé. Manual de trabajo. Que okay, manual labor. Hay algo con más. No. Okay, how about bull production? Eso sí lo vimos ayer. Bull production. 
es eh, algo que se hace eh, eh, en masa eh, a, o de manera como producción en serie, algo eh, a granel o algo así. Ok, muy bien, algo eh, más masivo. Ah. Exacto. Very good, muy bien. Eh, how about mix? What is mix? Ajá. Es la, la mezcla de, de algunos materiales. Ok, good. Quality control. Eh, puede ser un sistema o puntos donde se valida la calidad de, de un proceso, de un producto o de un sistema. Muy bien. Eh, filter. La acción de filtrar, no. No sé. Okay. La... To remove. To remove things that are not okay. Ah. Or do not accomplish the level. Okay, how about capping? What is capping? Es como la acción de de tapar algo o de, de cubrir. Tapar, okay, muy bien, tapar oh. algo. That's right. Very good. Okay, eh, about labeling. Eh, eso es en el, en el proceso de embalaje ¿Qué? consiste en poner la viñeta de, de, para, okay. para referirse la, al producto. Excelente. Este Muy bien. Very good. Vamos con packing. Eso está fácil. Packing. What is packing? Esto es empacar. Ok, easy, right? Muy bien. Ok. Very good. Vamos a la siguiente. Ok. Here we go. Ah, today we have... Ah, ahora vamos a repasar un poco el pasado simple en la forma pregunta. Y negación. Ok, there we go. It says, it says, uh, there are three important factors business need to consider when pricing a product, the cost of production, the market demand for the product, and the desire marked up by the business. The cost of production, fixed, fixed and variable costs determine the selling price of a business firm's production. Fixed costs include items such as the rent for your office or manufacturing space. Variable costs include items that change with your sales volume like labor and material. In pricing your product, first determine how much of your fixed and variable costs go into pro producing each unit of your product. Although it might be a difficult calculation, a simple formula to help to help you is to add your total fixed cost to your total variable cost. Then you divide the total by your estimated total sales you will have. Then your cost of production per unit. How you how you have to sell the product for a, at least this amount in order to cover 
the cost of production. Market demand for a product or service. Market demand for a product or a service is the second factor that a business owner should consider when pricing product. The law of demand is that there is an inverse relationship between demand and price. As a price fall, demand rises as a price says rise. Demand falls, demand for your product is just as important to consider when setting a price as the cost of production. There is usually a positive or direct relationship between consumer income and demand. As a consumer's income goes up, so does demand for a product. Determining the markup of a product, regardless of the type of the small business, markup is the amount of you add to the cost of your product to determine the selling price. The markup percentage, percentage is determined by amount of your planned profit, the type of the product or service you are selling, how rapidly the product sells, and the amount of service performed by the seller. Okay, this is quite long. Es una conversación un poco larga. Okay, un, poco, un artículo un poco largo. Sin embargo, vamos a practicar la lectura y tratar de contestar eh, las preguntas. Okay. In case you have any question, hit the button where it says ask for help. Donde dice pedir ayuda y aparece un botón que me aparece un mensaje. Por ejemplo, donde dice ah, X voluntario, X participante está um, necesitando de su ayuda. Ok. Voy a, por si no tienen el manual a la mano. So, take a picture. Ready? No yet, mister. Ok. One, one moment. Okay, thank you. May I? Yes, miss. There you go. Vamos con la lectura. ¿Alguna pregunta? Mm, ahorita vamos. No me había fijado quiénes estaban. Dice. 
Pero yo sí tengo una pregunta. Marco. Eso está hasta abajo. En el... Donde dice determining de Marco of a product. ¿El qué, perdón? Eh, Marco. Marco. Ajá. Marco. Mark up. Mark. Mark up. Ah, ese es, por ejemplo, es como el excedente sobre el costo de un bien o un servicio para fijar el precio al mismo. Ok. La... Es que no me contestan. Okay. Como el margen de ganancia, mis. no sé si me voy a entender con el markup. Mm. ¿Cuánto es que le, lo que le va a ganar al producto, por ejemplo? Ajá, la diferencia del precio neto. Exacto. Algo así. O sea, de que esa palabrita es lo que lo que encierra, por decirlo así. Karen, Don Guille. Hola, hola. Este, yo acabo de entrar, pero dígame qué, qué es lo que estamos haciendo. Por... Vamos a leer y a responder. Y eso está en el manual. Eh, parece que era la 32. Bueno, ya por mí.
per unit. Now you have to sell the product for at least this amount in order to cover the cost of production. Market demand for a product or service. Market demand for a product or service in the second factor that subside owner source consider with pricing a product. The land of the man is that there is an inverse relation relationship be, between demand and price. As price fall, demand rises and prices rise. Demand fall. Demand for your product is just as important to consider when they're selling a pricing at the cost of production. There is usually a positive or direct relation between relationship between consumer in consign and demand. As consumer and income goes 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 up, grab, ¿cómo se dice? Goes, goes up. Um, should goes us up. goes up, goes up. Oh, Thank you. Goes up. Goes, goes up. <laughs> Goes, goes, goes up. So the so that's demand for a product. Determine the product, determine the market of a product. Regardless of the type of a small design. Market in the among you add to the cost of your product determining the selling price. The market percentage is the determined by the amount of planning profit, the type of the product or service you are selling. Who repile the product sell and the amount of service performance by the seller. Ok, veamos entonces eh, si contestamos la, la pregunta. Ok. Dice, number one, what are the most important factors to consider, 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 consider when setting a price for a product? Uh, I think, o... Oh, uh, yo pienso que es the cost of production. Mm -hmm. Pero podemos, la... podemos debatirlo. Sí, hay que ver al inicio, creo que define eso. The cost of production. La es variable que... determinante. Uh -huh. Es lo que determina el precio. Ok. Uh -huh. Bueno, entonces, number one is the cost of production. Es que en la <ríe> práctica, eh, eh, si su proceso al final le da un producto caro, a menos que sea un iPhone, lo va a poder vender caro. De lo contrario, va a tener que jugar con el margen de ganancia. You are the expert uh -huh. here, right? This is uh, your expertise. This is... Yeah. ¿Verdad, mister? Mm -hmm. Este es su... su sí, su... sí, ahí, ahí estoy como pez en el agua. I guess, yes. <laughs> sí. uh, what are some examples of fixed costs? Um, dice en el párrafo 1, the fixed mm -hmm. costs include items such Aquí está, the rent for your office or manufacturing space. Mm -hmm. uh, 
Esa es la dos. Number three, uh, what are the sample or variable cost? Eso está más adelante. Dice, variable cost include items that change with your size vol volume. Volume, volume. ¿Cómo se pronuncia eso, mister? Eh, el game, mister. Volume. Ese, volume, ajá. Uh -huh. Entonces después dice like labor and mat materials. Eso sería como mano de obra. Así es. Y los materiales. Ah, ok. Entonces esos son los costos variables. Uh, the number four, four. How does market? Está esa? Uh, siempre estamos en the cost of production. Uh -huh. uh, la... Entonces, ¿Cuál, en, cuál la, en la tercera, la like, like labor and material. Ah, material. Gracias. Ok. Number four, how does market demand affect the price of your product? Y dice, the law of demand is that there is an inverse relationship between demand and price. As price fall, demand rise. And as price rise, demand falls. Hasta ahí. Mm -hmm. Todo viene del marco legal. Ahora, en un mercado que no tenga, digamos, en una, que no haya libre competencia, se puede hacer cualquier cosa. Usted, mister, sabe de dónde sale la palabra que utilizan en los mercados, hablo mercado, mercado, no el concepto económico de mercado, la palabra cachada. Para el salvadoreño es algo, algo robada. Sí, 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 es correcto. ¿Verdad? En la década de los 90 empezó, hey, me siento bien abuelito contando así, pero bueno, no tanto. En la década de los 90 se dio no de los una... 90, no, pero estaba, esa época usted estaba gateando. Pero, pero yo ya estaba trabajando. Entonces, en la época de los 90 se dio de manera masiva el robo de furgones. Uh -huh. yes. Y uh -huh. se, se robaban furgones desde, de, bueno, hicieron quebrar a la Pepsi en una campaña que hicieron y a la, la Coca-Cola porque se robaron todos los, los, digamos, los juguetitos que se iban a ganar por consumir la bebida. Y empezaron a venderlo de manera masiva. Entonces esa campaña no funcionó. Pero eh, se robaban furgones de jeans de la marca Lee y de la marca Buffalo. La Lee ya no existe. Antes la vendían eh, en las tiendas, ok. Pero las metían así como, en, la como Quick en cañ... Quick Silver se acaba, se, Las metían como en cañales los furgones. Y llegaba un montón de gente... A, a, a esperar abajo y el que estaba arriba solo lo aventaba agarrando los lo, lo fardos y el que estaba abajo cachaba entonces cuando llegaban al mercado a informar le decía se lo voy a vender barato es mercadería cachada o sea que no, no pidieran factura uh -huh. y al final el término se le, le quedó hoy, <risa> hoy se ve la palabra cachada como algo barato una ganga pero no bien tiene un pasado oscuro porque fueron grandes pérdidas para las empresas. Mire, eh, también los chapines dicen, ¿va? los salvadoreños dicen, a, a los robados le dicen cachá. Sí, es que es cierto. Y Ellos otro, sufrieron bastante. Y otro le contesta, y en eso tienen la diferencia, en eso es la diferencia entre, la diferencia entre un chapín y un salvadoreño. ¿Cuál le dicen? Que son bien meques. Ah. <risa> sí, está bien, sí. está bien. Vaya, en number five, what Variables influence, influence, in, ¿cómo se pronuncia ese? In, le, na, en la 5, la Pregunta 5. Voy, voy, voy. I'm going to read it right now. Question 5. Mm -hmm. How does market demand? Demand? No, number 5. Number 5. What a variable? Variables. Variables influence. Influence. Pero después de variable, de influence. variable influence. Influence. 
Va, la respuesta de esa está en el último párrafo. The markup percentage is determined. Percent. Percent. Per percentage. Excellent. Por the market percentage is determined by the amount of your plant profit. Y de ahí hasta the therapy the production. Hasta el final, todo eso. Desde el de markup okay. hasta el punto final. Pero fíjese que ya, ya casi no, no, mister, ya casi no eh, ejecuto. Eh, lo que sucede es que eso lo hice, mi mayor volumen de, de práctica de todo esto fue hace como tres años y lo hice casi diez años eh, en el Banco de América Central. Trabajé en el área PYME. Entonces, eh, se atienden todos los sector, sectores productivos del de Salvador. Uno de los más grandes es el de caña de azúcar. Y, eh, o sea, y, y, y el comercio, pues. Por ejemplo, el grupo Callejas. Ya la, el análisis financiero de todos ellos requiere... Eh... Ah, y, y hay otro, otro gran reto, porque también las municipalidades se meten a financiamiento. Entonces hay que aprender un poco de contabilidad gubernamental, por lo menos okay. para no perder. No, no me recibieron. ¿Ah? No. ¿Usted está en eso? Ah, no. No. Ok. Teacher, usted va a salir mañana a pasear. No, yo marcho. Ah, no le creo. Ah, es que usted es maestro, de, sí. o no. Yes. Eh, ah, Nivel eh. medio. Interesante. No, pero usted va detrás cuidando a la gente ahí para que no se salga. Los no pobres hipotes son los que se suelen. If Ajá. they fall down, I'm behind. Ah. Eh, interesante, Inter eh, gran vocación. Yo no, yo, yo renuncié a eso. Yo estuve como catedrático en, en dos universidades y la, mis, mate, mis materias favoritas eran y las que daban en la matemática. Ajá. Daba y matemática 1 yo... y matemática 4. La eh, Lo que pasa es que de todas, de las cinco matemáticas que llevé, la más difícil es la 1, porque es mate conceptual. Y eh, la base se, se tiene o se va a traer a séptimo grado y un poco bachillerato. Pero la gente pasa tercer ciclo y no, no sabe lo importante de la matemática. Entonces, enseñarle conceptos a alguien. Vaya, como ahora. O sea, para mí este, es, es, es su inglés es adoptar conceptos diferentes y, y, y tratar de entenderlos. Por ejemplo, yo veo los verbos regulares como axiomas. Son así y así tienen que ser. ¿Para qué estarle buscando, digamos, el por qué? Nah, alguien lo determinó así, así. Y no, no, no era para mí dar clases. Lo que sucede es que no hay descanso. O sea, yo tenía horas clases, pero pasaba todo el día preparando clases, calificando exámenes. Y aparte sí. de eso, trabajando me. en otro lugar. Sí. Yo para ese entonces era gerente de ventas de una cadena de, importante de almacenes en El Salvador y al mismo tiempo catedrático universitario. No, teni, no tenía vida social. I was, I was catedrático <laughs> for four years. Y yeah, en una universidad que estaba cerca, fui cuatro años. Uh -huh. sí, sí. Nivel, ya daba los segundo año, cuarto año de carrera. Pero uh -huh. me decastaba más la universidad. Sí, horrible. Entonces... Después salió Insafor y aquí estamos ya, dos, para tres años vamos ya. 
está bien. Pero eh, esa parte de la enseñanza no se pierde. Actualmente en mi trabajo hay una, hay una escuela de formación, pero de, de análisis, finan análisis financiero y de matemática financiera. Y ahí me tienen bien metido. Oh, I'm sorry, time is over. No problem, miss. Thank you. Okay, well, uh, we're going to have the conversation again. It says, there are three. Okay, I'm going to shadow. Voy a sombrear las partes y vamos a ir poniendo, vamos a ir con voluntarios, okay? Reading. I'm going to start. It says, there are, three, there are three important factors business need to consider when pricing a product. The cost of production, the market demand of the product, and the desire by markup by the business. Do you know what markup is? Markup. El margen de ganancia o de utilidad. A, very good. Margen de ganancia. Okay, how much you will earn by that product. ¿Cuánto va a ganar por ese producto? Okay, uh, the cost of production. Okay, let's ask to me, Sandra, please, can you help us to read this part? Okay. The cost of production. Fixes and variable costs determine the selling price of a business firm's product. Fixed costs include items such as the rent for your office or manufacturing space. Variable costs include items that change with your sales vol volume, okay. like labor. And material in pricing your product first determine how much of your fixes and variable costs go into producing each unit of your product. Okay, of your product. Okay, here it says of your variable. 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 Vara. 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 Variable. Que exagerar la V, porque la V en inglés es con los dientes de arriba en el labio inferior. Y es una leve, leve vibración. Variable. Variable. Excellent. Much better. Thank you. Ok. Eh, next part. About Mr. Luis. I don't know if you can read. Ok, Mr. Although it may be a difficult calculator. Calculation, a simple formula formula to help you is to add your total fixed cost to your total variable cost. Then you divide the total by your estimate total set total sales. You will have then your cost of production per unit. Per unit. Per unit. Per unit. Per unit. Okay. Estimated. 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 Ah, okay. Estimated. Excellent. Okay. Um, okay. How about Miss Karen Leticia Leon? Okay, teacher. Now you have to sell the product for at least this amount in order to cover the cost of production. Market demand for a product or service. Market demand for a product or service is the second factor that a business owner should consider when pricing a product. The love of demand is that there is a inverse relationship between demand and price. Very good. Excellent. R relationship. 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 Okay. Pricing. Pricing. Excellent. Okay. Uh, next part. Okay. 
Okay, let me see. Miss Rosibel, please. Okay, teacher. As a price far. Very, there is usually. No, teacher, you jump the the line. I will read a, a demand and price. I'm sorry, I'm sorry. Here, right? No, teacher. My goodness. At the beginning of the sentence, it has a bright fall demand. <laughs> One more line. This one. Uh -huh. yeah. mm -hmm. Okay. Okay. As a price for demand rises, and as a price is rise, demand falls. Demand for your product is just as important to consider when setting a price as the cost of production. There is usually a positive, a positive, a positive or a direct relationship between consumer income and demand. As a consumer's income goes up, so does demand for a product. Okay, excellent. Okay, uh, income. 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 Relationship between consumer and, in and consumer income. Income. Okay. Is there any volunteer who wants to read the last part? Well, Me, teacher. Thank you. Okay, Miss Elizabeth Mejia. Go ahead, please. Okay. Regardless of the type of small business, markup is the amount you add to the cost of your product to determ determine the selling price. The markup percentage is determined by the amount of your planet profit, um, the type of the product or service you are selling, how rapidly the product sells, and the amount of service performed by the seller. Okay, excellent. Now let's have the questions. Okay, what are the most important factors to consider when setting a price for a product? Hello, question number one. What is the, the answer? Of, I'm sorry? The cost of the production. The cost of the production for a product or service and the markup of a product. Very good, excellent, definitely. Okay, what are some examples of fixed cost? The rent of or office or manufacturing space. Can you repeat, can you repeat it again? Hello, hello. No, question number two. What are some examples of fixed cost? Office rent and manufacturing space. Okay, excellent. What are examples of variable cost? <laughs> What are examples of variable cost? Labor and materials. Labor and material. <laughs> variable cost. Exactly, the material they they might they might have a variation. Okay, how does market demand affect the pricing of your product? Question four. Question number four. 
as price fall demands rises and as price. Okay. Can you repeat it again, Miss? I couldn't hear you. Well. <laughs> as price fall demand rises and as price. Rise. Okay. Elevarse. Rise. Right. Very good. Five. What variable influence to determine the markup percentage? What variable influence the, to determine the markup percentage? The type of the product or service you are selling, how rapidly the product sells, and the amount of service performed by the sellers. Okay, excellent. Very good. Muy bien. Okay, well, uh, we have another conversation, but let's stop right here. Well, yesterday we, we had the... We review the simple past tense, and today we're going to go over the uh, the negative and the question. Vamos a ir a la forma negativa e interrogativa. Hacer un pequeño repaso, okay, ya que en la una de las presentaciones que tuvimos de las actividades orales que tuvimos en las clases pasadas, noté que hay un poquito de confusión en el pasado simple. Okay, can you see my presentation? Yes. Okay, meet Donald. His name is Donald. His name is Donald. Okay, and let's discover what Donald usually does. Okay, or in this case, he did yesterday. For example, what do you think he did yesterday? He swam. He swam. Okay, where? The pool. In the pool, very good. He went swimming or he swam. Okay. El fue nadar o nadó. Okay. What what else? Negative. What else? He didn't sleep. I'm sorry? He didn't sleep. He didn't sleep. No, he sleep. Slept. Uh, he, he slept. He mm -hmm. slept. Okay, the negative form? He didn't sleep. Okay, what else? He took he took a shower. Also, he didn't go to the zoo. Okay, one more time. He took a shower and he didn't go to the zoo. Okay. All right. For example, here it says he didn't he didn't sleep. He didn't go to the zoo or I didn't uh, go to the zoo. Okay. Question. ¿Cómo se llama la forma negativa? Forma negativa, recordarles. Utilizamos mm. auxiliar, eh? el auxiliar did not. Para hacer la forma negativa. Más el verbo en su forma base. Cuando les digo la forma base, significa que no va a haber modificación o alteración del verbo. Se va a mantener tal cual. Por ejemplo, la forma infinita de sleep es sleep. La forma infinita de run es run. Ok. Here, here you have the structure. Here you have the structure. For example, here you have the subject. The subjects in English are I, you, we, they, he, she, it. After that, we write the auxiliary didn't, in this case, didn't, plus the infinity form of the verb. For example, I didn't go to the zoo. You didn't visit. We didn't clean. They didn't live. Hago bastante hincapié en esto, es que ya que llegamos a un nivel bastante avanzado y aún cometemos como un error básico. Por ejemplo, decimos, I didn't went, ¿verdad? En este caso, eh, cuando utilizamos la negación, el didn't, el verbo tiene que ir, ya no tiene que sufrir ninguna modificación. Tiene que ir tal cual, ¿ok? Su forma base. Ok. 
Next, it says. La siguiente dice. ¿Cómo hacer preguntas? En la forma de pregunta. Dependiendo, ¿verdad? Si utilizamos una WH question. ¿Saben cuáles son? ¿Recuerdan cuáles son las WH questions? What, where, when, how, whose, how many, how much. Okay, those are WH questions. So when we have a WH question, where, where okay, we need to write, first of all, the WH question, then, After that, we have to write the auxiliary did plus the subject plus the verb in infinitive. Okay, for example, did you have fun in London? Did you have fun in London? Yes, we did. After that, he robbed, he robbed a bank. Yes. Did you rob the bank yesterday? No, I didn't. Yes, I did. What did you go yesterday? What did you do yesterday? Where did you go yesterday? ¿Cómo es la estructura? Si tiene una doble question, ¿qué va primero? Primero va doble question. W Then the auxiliary, auxiliary did. After that, this the subject pronoun. Also the verb and verb. the complement. Ok, I'm going to leave it some minutes. Lo voy a dejar un minuto para que pueda tomar nota. Another example. Did you have fun in London? Did you rob the bank yesterday? Okay, those are examples of question in simple past tense. Next. In the interrogative, we have did plus the subject plus the verb plus the complement. Okay, now let's go over. Okay, here we have. ¿Qué se cree que puede repasar la lámina de, para poder tomar captura? Gracias, permítanme. La lámina anterior, dice, ¿cree que me la puede pasar para tomarle captura? Por favor. ¿Esta? ¿Puedo continuar? Yes. Okay, well, that there, there you have. Okay, here you have the question. 
Tal vez ya lo repasamos. Ok. Encuentra el, encuentra el error. You tell me if it is right or incorrect. Incorrect. Why? Excellent. They didn't work. Correct. I'm sorry. It is right. Right. About this. Incorrect. 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 Okay, she didn't speak English. Incorrect. Incorrect. He didn't come. She didn't have breakfast. Correct. 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 It is right. Incorrect. Wrong. They didn't wake up. Wake up. Wake up. They didn't wake up. Very good. Right. 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 Hi. Incorrect. Incorrect. Did he go to school? About this. Incorrect. Do you think that run out there? Why? The bird. No run. Did the cat run? It's right. Correct. Right. It's right. Mm -hmm. Incorrect. What did you eat this morning? Right. That's right. 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 Is it right? It's incorrect. What is the what is the right form? When did when did when did you go home? When did you go home? Make a sentence. Past simple, right. negative, and question. Vamos a hacer. Um, vamos a hacer tres oraciones. Una afirmativa, una negativa, y una interrogativa. Three. three only three. You will have. Five minutes. Five minutes. You have to create three sentences, one affirmative, one negative, and one interrogative.
Ready? Not yet. Mm, no. I'm ready. Now. English teacher. Okay, let's start. You have to tell me your sentences, please. Three sentences. Okay, the past simple in affirmative is I do one. I went to Guatemala two months ago. In negative, I didn't do my bed today. In equation, what do you eat at lunch? What do you do in lunch? Very good. Excellent. Very good. Another volunteer? Otro voluntario? Uh, me, teacher. Mr. Luis Enrique, please. Uh, okay. Number one, I ate a sandwich for lunch. Uh, number two, I didn't go to the work. Uh, number three, did you break the window? Do you what? Break. Okay, did you break the window? Good. Okay, next. Me, teacher. Go ahead, please. Uh, first, I woke up late yesterday. Um, Second, I didn't go to the supermarket. Okay. And did you watch the movie? 
Do you watch the movie? Excellent. Very good. Okay, another volunteer. Me, teacher. Go ahead, please. I didn't arrive on time at work. Where did she go on vacation? Mm -hmm. And they they played basketball yesterday. Can you repeat the last one, please? I have a group with that. I put they play basketball yesterday. They play basketball, yeah. Okay. Mm -hmm. Excellent. Next volunteer. Do vamos a esperar dos más. Miss Rosibel, thank you. She did go to the party. One they more didn't. Time. One more time. She did go to the party. ¿Qué quise decir ahí? Perdón. Eh, ella fue a la fiesta. Mm, no, hay que convertir el verbo a, al pasado. Ok. Ahí sería she went. Porque el pasado de go es went. Sí, sí. Eh, she went go she went to the party excellent she went to the party they didn't play soccer excellent what did they have for lunch yesterday excellent very good and the last one the last volunteer The last volunteer. Acá, pero no sé, estoy, estoy segura que está bien. Eh, she playing the piano. Uh -huh. En pasado, pasado simple. Y en otra, en negative, I didn't go to beach. I didn't go to the beach, okay. Uh -huh. Where did where the, where did she she work place work place in the Saturday? Okay. Where did lo último no lo entiendo. Where where did she she work play work place on Saturday. On Saturday. No le entiendo el verbo. Me podría indicar lo que quiere decir. Ah, vaya. Esa sería la pregunta, ¿verdad? Si ella, como. Ella, o sea, ¿dónde ella va a trabajar? Si ella va a trabajar el sábado. En... No, pero entonces sí va a decir. Si ella va a ir al lugar de trabajo. Si me dice ¿Para? que. Si usted me está diciendo que irá a trabajar, es una pregunta en futuro. Necesito que me haga una pregunta en pasado. Oh, ajá, es que es where did. Tiene, where que dar, did... tiene que darle sentido a la pregunta primero en pasado. Porque la pregunta mm. que usted me está haciendo es en futuro. Entonces okay. la pregunta creo que Entonces, sería. El... Si fue a trabajo. Ah. Fui, si ella fue, fue a, a trabajo trabajar. el sábado. Ajá. ajá. Y sí, ya cambia el sentido de la oración. Saturday. Sería where what's ahí me está utilizando dos preguntas. Were... Tiene que escoger solo una, dos, dos doble question. O es what o es where. Sería what. Ok, what. What she wore in the Saturday. Mm -hmm. Me necesito que utilice la W pre... la pregunta, el auxiliar apropiadamente mm -hmm. y el verbo. Otra vez, por favor. Eh, was was she work in the Saturday? Mm -mm. El auxiliar. Where, what, the. Bueno, le voy a dar un par de minutos mientras piensa what? y reformule la pregunta en el pasado. Va. Uh -huh. okay. Bueno, vamos okay. a ir al siguiente. Mi teacher. Ok. Uh -huh. ah, thank you, Miss Elizabeth. Go ahead, please. Okay. Okay. He went to visit his family. Okay. 
the negative they didn't help to cook okay and the question when he visited the doctor okay good when did she visit the doctor very good okay now the negative form of this please What is the negative form? They didn't want to go. They didn't. They didn't want to go. Next, the teacher. Teacher didn't talk to him. Didn't talk to him. The teacher didn't talk to him. They didn't, didn't do the homework. They, they homework. didn't do the homework. He didn't go to English class. Is that a question? Did he go to English class? Did your parents come to school yesterday? Did your parents come to school yesterday? No, they didn't. Did they? They didn't. No, it's question. Did they? Did they talk to you? Como, como, que, como ella, no te va a trabajar, ¿eh? Negative. Ian didn't play football. Didn't play football. Did you all walk to school? Did you walk to school? What do you do this morning? What did, what you, did you do this yes. morning? Where did where did they go Where last summer? Where did they go last summer? Where did they go last summer? They went to the beach. How did she go to school? How did? Okay. That's it. Okay, I'm gonna let's practice the simple past tense. Hold on.
Okay, here we go. Can you open the link?
ejemplo de arriba, que es un auxiliar, el didn't, y luego el verbo queda igual. Mm. Sería como más estoy aquí, ¿verdad? Uh -huh, exacto. Didn't play it. Didn't play, así normal. No sé si nos lo agarraría poniendo did not play. No sé si lo agarraría. Lo siento, no me había fijado que nos había mandado al grupo. Pero ya las hice y no me las agarró. Ninguna. Ahí les te falta el apóstol. No, 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 no la encuentro, Sandra. No, y el, y el verbo Ay, no copie, tiene que ir en. Copie la, la, el que está arriba, el ejemplo. Este. Ajá. Pero cópielo. No lo da. Este. El didn't. No lo puede copiar. Y si se lo escribimos aquí, creo que lo, lo puede. Tal vez lo encuentre así, posible que sí. Pero vamos a ver si aquí nos lo agarra. Vaya, ahí se lo pasé al, 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 al chat de aquí uh -huh. del Zoom. Ajá. Mire si se lo, lo puede copiar. Yeah. Uh -huh. y play play normal así como está el, el verbo ah sí verdad uh -huh. Andrita y por qué no le agarro ninguna dice que no sé la estoy volviendo a hacer porque yo creo que iban en mayúsculas y no me la primera bien. Ah, okay. Ajá. Hoy la dos. Ahí tenemos mi caos. Eso sería move. Al final le agrega la D nada más. Lo escribe igual y le agrega D. Diren también, ¿verdad? No, porque eso está este, en... Ah, en ah sí, sí, sí. Y así tiene un activo. Ajá, y ese sería dir en mood. Verbo igual. El verbo es igual, exacto. Más o menos. Ahí sería my sister took. Sería dos T, así. Eh, lleva dos O y una K. Dos, ah, dos O, ah. sí. Así, ah, ¿cómo es? Este lo cambiaría. Ajá, ese sí, así exactamente. Aquí le agrego la, la D. Eh, no, ahí es wrote, wrote. Es, en vez de la I, le va a poner una O. Les, escríbalo igual, solo que es una R, una O y una ajá, así cabal, wrote. Y en el negativo, si lo deja igual, solo le agrega el didn't. Ah, yes. Ese sí solo le agrega ED al final, escribe igual. ED, ¿verdad? Ajá. Solo, solo la D. ED, la E, e y la D. Así ah, cabal.
No cambia. No, ese, también ese es regular, es visited. Le agrega ed también. Y ese queda igual. Ahí sí tengo dudas, ahí que me ayude Sandrita también. En la, en la siete, siete, en la siete es The Children Wear. Wear. Ah, ok. Wear. Wear es aquí, ¿verdad? Uh -huh. W E R E, así que vale. Pero y en la negativa, Sandrita, ¿cómo va? Diren R o, o Diren B, ¿cómo? <risas> ahí sí. Diren B tiene que ir, Como ese no se le cambia nada. Sí. Es, ese B, eh, Sandrita, sería They didn't be at home, así Sí Ok, gracias, ah pues sí es B, solo le pone didn't Es sí, simple uh -huh. No vale así ¿Qué es? Pero si quiere, déjeme terminarla y ya le digo si es si está correcto. Vaya, está bien. Y este siguiente, Karen, las ocho. La ocho sería. Um, no, ese by es. Bye, bye, bye. Regular. Vote. Es dicto. Es vote. vote. ¿Dónde lo escuché? Bow. Eh, Borrelo. Es B o. U G H T Sí. H T. Eh, después de la U va la G. Ah, la G me falta. Uh -huh. Ese sí queda igual, didn't buy. Es es drunk. Drunk. Uh -huh. drunk. No, con A. Ah, no, uh -huh. Y lo demás es igual. Uh -huh. No sé si, si yo tengo problemas. Ah, no, 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 no. no. Ah. No, pero dije no, a ver que como Sandrita va a también. A mí también. Las toma mal. Todas me las tomó mal, a mí también. <ríe> Todas me las tomó mal. No sé. ¿Y entonces? Estará... Bueno, nosotros sigamos escribiéndole y por aquí. Creo Hello. Que está... <ríe> Hola. Ahí está, teacher. Ahora está Guillermo. Ya lo Hola. hice, Guillermo. A mí también me... todas me salieron malas. No sé por qué. <ríe> teacher. Hello, hello. Yo creo que no funciona el link o no, no sé qué le pasa, pero todas las toma como malas. Veamos. ¿En cuál parte? ¿En toda? Toda, toda. toda. Cero de veinte. Cero de nada nos puso. Cero, cero. Ya la hice dos veces y nada. Nada, veamos. Uh -huh. Ese último es So, este, don Carlos, el de Paolo. No, es A W, S A W, cabal. Y el otro es Direncia, sí, no. Uh -huh. Y yo ahorita lo acabo de poner y sé que está mal. Voy a hacer, voy a hacer. No sé qué ahí <risa> No, ya hasta lo, Sandrita hasta lo cambió porque lo había puesto con, con 
con mayúscula y dijo que era por eso, pero no. Es cierto, a mí también me sale mal. Y eso que usted es el teacher. No. <risa> Sorry, teacher. Me puse con mayúscula. Sorry. Usted, usted está igual que un profesor que tenía en el colegio que hizo una operación en la, calcula, en la calculadora y dijo, ¿cuánto es tanto, tanto por tanto, por tanto? Y todo dándole respuesta y él dice, no, a mí me dio error. Dijo, va, entonces le dije. Pero yo lo voy a revisar ahorita, entonces, no. uno por uno. No, teacher, es que no sirve. El, el link. Eh. El link. Que está ahí. No se sienta mal, ¿no? El link. <risa> Entonces tenemos 10. Depende, si pasan el, fil el filter. According to <risa> yes. According to the teacher, no. No es tan fácil que se vea. Bueno. Mm. Sí, sí. <risa> y nosotros quitándole la mayúscula. Pero en el set va en mayúscula todo. Todo en mayúscula. ¿eh? Ah. Es que él no conoce de gramática. La... Bye. Página. Bye. Gracias, teacher. Anytime. Todo en mayúscula, entonces. Uh -huh. En the capital letter, bueno, el apóstrofe del negación, yo lo hago con, no sé si su teclado es americano, pero arriba, abajo del F9, hay un signo de interrogación, ahí hay un apóstrofe, ese es el que utilizo yo. Lo voy a copiar aquí por si... That one. I'll be back. The teacher. I mean, the teacher. Teacher. Hi, hi. Teacher, fíjese sí que le hicimos y todos nos salieron malas. ¿Por qué será? Todo es en mayúscula. Ah. Oh. Ay, teacher. <laughs> este es el razón. Lo siento. Todas las. Todas las habíamos hecho y nos dijo no, pues cero. cero. <ríe> A ver, por favor, les hacer. Y nosotros decimos que fallamos, que hicimos mal. Sí, así no sería alguna mala, pero. <ríe> pero cero. Y... Miss, tiene otro dispositivo, mi Cecilia. Ah, sí, lo que pasa es que venía manejando. Y venía conectada en el celular, pero encendí la computadora y en todo lo que encendió, hasta ahorita va reaccionando. Eso <ríe> por eso, por eso estoy en las dos. Recording in progress. <risa> La de la las la de esta de aquí también, teacher, en, en mayúscula. Sí, creo porque todo no salió mal. Uh -huh. 
Richard ya casi nos mata de un susto. ¿Por qué, Miss? Que no podíamos inglés. Que nos habíamos sacado cero. O sea, sí va, pero... El cero no existe no más todo. Sí, sí de, ¿Se acuerdas, Juan, de todas? No. Ya no creo. Ok. Vamos a ver. Ay. Ah, esa es la duda que le vamos a preguntar al teacher, vaya. La de abajito. Teacher, cuando se. Ah, oh, sí. Was, y cuando está did, was, eh, es wasen o también hay que ponerle did. El verb to be tiene su propia regla. Wasn't or weren't. Y con ¿verdad? el verbo sí va a poder, puede utilizar didn't. Ah, ok. Ya vi. Mm -hmm. Ya vi. En la otra de abajo era... Oh, yeah. Weren't. Sí, entonces sí era weren't. Uh -huh. mm. Ya Yo les dije que te va a ver de cuando él esto, no sé. Ajá, eso también era una cuestión esa. Ah, con dos L es este hecho. Travel es con dos L o con una. Fíjese que va a depender. En ciertos, en el británico, es con doble L. Pero pónganlo con doble L. En otro okay. pasaría solo con una, pero prueban con, prueban con doble L. Ok. Ah. Visitor, eh, visit. No, ahí no es coherente porque no es negativa. Ah, sí, 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 sí. Aquí es huerva. Ajá. Ahí es güero. Aquí es güero, sí. Ajá. Y ahí es bow. Bow, que no se escribe diferente, bow, que h. No sé, pero si ver así es. GTH. GTH. ¿Mm? Así es. Pero ahí le puso el signo de admiración, Juan. No va a salir mala. Sí, que ahí está. Ahí es. Esa es Drank. Ah, sí. Es sa a de si Yo creo que ya están, va. Uh -huh. Vamos a ver. Finis, día de diez, vaya a ver. Ah, <ríe> sabía, sabía que el Bouch lo había. No era así. El take también está mal. ¿Y el take por qué está mal? Es tuk. Es tuk. Y el make no es make, es made, ¿verdad? Es made, sí. Entonces, es, es este arreg se puede arreglar, ¿no? ¿verdad? No, aquí ya no. Eh, eh, ¿Cuánto nos sacamos? Eh, es de arreglar el... el... Nueve, ¿verdad? Es de corregir el otro, el, 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 el boat. Sí, el boat. Bueno, que lo vuelvamos a hacer, Juan. 
sería, entonces sería HT. EHT, sí. Como usted lo había escrito al inicio. Uh -huh. Sí. Vaya a ver este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este hipote? Luis. Saco Luis. 10. Luis, el que ha mandado la foto ahí. ¿Cuál foto? En el grupo. ¿O la captura? No sé. No me acuerdo quién es Luco. ¿Qué pasa? Saco 10. Saco 10. Uh -huh. No ganó. No se lo ve más, eh. Uh -huh. Quieren sacar el 10 también. Ganó el 10. <ríe> Ay, madre. Está de memoria, la vamos a aprender los verbos en pasado. Mm, todo. ¿Cuál es de Tay? Tuk. Tuk. ¿Cómo es que ve? T-O-O-K. Ahí está. Por lo que ya es el 53, puede que nos saque el tich. Ah. No, de verdad, ni ya vio. Made. Es Made, sí. Uh -huh. Sí. Es bueno. Bueno. Pedito, rapidito, rapidito. Player. Player. Escríbete mal. Player. Did play. Did mode. Take. Side. To. Look. Uh, this take. This is take. Mm -hmm. Bro. 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 Le faltó. Ay, Dios mío. Le faltó. Ahí está. Ahí está. Le salió bien la, 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 la que sí. le faltó. Sí. sí, salió bien. Visitar. Visited and uh, uh, the visited the visit good on look where where no is that where from ah. where that's all where but where where is there where mm -hmm. by bow escriba lo como usted sabía hct <laughs> ajá cabal um, Bye. Bye. Ay, oh, Drunk. Ah, oh, no, drunk, eh. No, ajá, no, no, le voy a preguntar. Drunk, sí, sí, sí. Didn't, didn't, didn't drink. Sad. Y te didn't see. Finish, finish, finish. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, día de día, bye. La captura y la manda al grupo. <ríe> Después de tres veces. <ríe> Ya nos va a sacar el techo. Ya no está sacando el techo, nos dio chance. Ya nos sacó. Terminar, miren, el techo. Sí, mono, ya. Nos dio chance. Nos dio chance, cabrón.
Okay, okay, welcome. Um, bueno, eh, bueno, vamos a. Estaba muy entretenido con la página de, de, del ejercicio. <risa> y que no quería ni salir del grupo. Bueno, principalmente las disculpas porque al, al inicio intentaron hacerlo de la forma lógica, okay, pero les daba error. Pero después, al ingresarlo todo en mayúscula, se aparecía bien. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Quiero recordarles, mañana, bueno, yo sé que a ustedes no les gusta ausentarse en las clases de inglés, pero vamos a tener que un pequeño receso, un pequeño fin de semana largo. Okay, así que no se preocupen, vamos a estar de regreso el día lunes. Okay, solamente van a estar una clase, ¿ok? Regularía que vamos a ir terminando ya por el 25, 26 de septiembre. Tendría que volver a ver la lista. Ok, este curso. Así que vamos a... Let's start with the... I'm going to start taking the attendance list. Carlos Alfredo Reyes. Present teacher. Hernández Sotelo. Present teacher. Maribel Ramos. Calderón de López. Present teacher. Alvarado de Benavides. Present teacher. López González. Present teacher. Gamas Melara. Present. Unes Mineros. Santana González. Tobar Ayala. Herrera Lucha. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present teacher. León Rivera. Present teacher. Costaneda Velasco. Present, Mr. Romero Ayala. Present teacher. Rosibel Hernández. Present teacher. Asensio Arevalo. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present. And that's it. Okay. Well, uh, see you on Monday. Uh, finish the homework, please. The homework assignments. Uh, see you next week. Have a good one. God bless you. And bye bye. Bye. See you. Good night. Bye. Bye. Good night, everyone. Bye bye. Good night. Good night. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.